Hi friends, in this video, we will see logical operators and logical variables and while loop and some arithmetic calculations to explain this. First, I will show you a program here. I will show you a lot of data. 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 एक्सिट कावाली आंटे मेरे को ये करने चक्रवात के एक्सिट कावाली आने दाने सेलेक्ट चेस को नहीं कंट्रोल एंड प्रो प्रेस चाहिए ओके सो अलाप प्रेस चेस को नाटे दे मन के प्रोग्राम मत तो ओके सारी एक्सिट टाइप होते हैं तरवाता मेरे को चूज नाटे दे एनवायरनमेंट में मन को प्लेस चेस कावाली आने को नहीं कर पाची इकड़ मन कोड कोड नहीं सेव चेस को वाली ओके इकड़ा मनम एक प्रोसेस को नटे दे न्यू आर्स को तुम दिस कुटना नो दिस कुनी ये फाइल ने सेव चाहिए अलग कुटना नो सेव चाहिए अलग कुटना मित्र कड़ा फाइल दे कर बची सेव ऐसे ले अपने सेव ऑप्शंस मना सेव कन्वर्ट करने सो मेरो कंट्रोल एस प्रेस चेस ना ओके ले अपने Indonesia File, open file, control O वाड को होच्छ मनों, control O वाड को होच्छ कुदी मनों, record एक इसे विचे समों, आ file नी, file में अधिक लिख चेसकुन, मनों, कवालें मुटे, open कोड़ चेसको होच्छ अन्माट, ओके, इए वीडियो लो, इनका start चास नानों, so, मन की, addition of two numbers, program मों, एविदंग चेद्धामों, अ चाला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जलो मनों चेसे वो नामो, राइट? ओके तो पुरु एडिशन ऑफ टू नंबर्स प्रोग्राम पर पसु ए इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू टेन नंबर राशनो, बी इक्वल्स टू थर्टी नंबर राशनो, ओके सी इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू ए मनो अथमेट ऑपरेटर्स वर्ड नाम ए प्लस बी, ओके मन की वो छोटी एरर आ सकती है आप जब ये नाट कोड ना ना अंडे मतलब कोड मतलब मन एस्क्यूट चले कोड मतलब एस्क्यूट चास ना ना चास तो मन की ए वैल्यू टेन ना नहीं बी वैल्यू थर्टी ना नहीं सी वैल्यू फोर्टी ना जब पहुंच चुकी मैं किस कड़ा कंसोल लोने आउटपुट आने दे प्रिंट का वाले अंग बंदे मेरे ये दे� so, control and enter chase नाटे थे, C value मन की, एकड़ पाट्टे याने, print है यंदी, तरवात अच्छा है से, मन के अवेतेंग, multiplication हो, division हो, subtraction हो, इवन ने कोड मन का operators हुन्ना, एक चोड़ने multiplication वार्थ नान, division वार्थ नान, A by B एंट मन के वार्थ नान, right, 0.33 पोच्च इंदी, 0, so, मेंगु, E रों मॉडल्स कोटर ट्राई चाहिए ने मॉडल्स ऐंतरस्ता तो छोड़ने दे चल ओके सी अंडे इकड़ा अनएक्सपेक्टेड इनपुट आपको सी अंचे तो मन कर पड़ते हैं अंडे इकड़ मन को मॉडल्स ऑपरेटर लेडु अनेक मन की इकड़ा आते और दो दिन के इनपुट पैदा सो 300 तरवाता मन की C की कुनी predefined functions मन करना है, okay? कुनी predefined functions है ना आं दावन मार्ट। तो predefined functions अंडे, पुरु D अने variable चीज़ कुनी D ने C का square root कन को आ रहे हैं। square C का square root C equals to C equals to S Q R T स्क्वेयर रूट मन को अच्छे से जोड़ने के लिए सेशन लो स्क्वेयर रूट आपको दें कि मन स्क्वेयर रूट कम को वाली सी के स्क्वेयर रूट कम को वाला नंबर ना एस क्यू आर टी आने वाला फंक्शन होंगे ओके सी की मन की डी के वैल्यू चुनने से स्क्वेयर रूट तो 300 की स्क्वेयर रूट कट करना टेट मन सेवेंटीन थ 100 is the square root of 100 and the monkey 10 right 
తర్వాత రెండు క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి అనుకున్నాం రెండు స్ట్రింగ్స్ ఉన్నాయి మనకి ఇప్పుడు నేమ్ వన్ ఈక్వల్స్ టు నేమ్ వన్ ఈక్వల్స్ టు విఎల్ఆర్ అని ఇస్తున్నాను విఎల్ఆర్ ట్రైని ఓకే నేమ్ టూ ఈక్వల్స్ టు నేమ్ టూ ఈక్వల్స్ టు వెంకట్ అని ఇస్తున్నాను ఇప్పుడు నాకు ఈ రెండు కన్కార్ట్ నెట్ చేసి నాకు అవుట్పుట్ కావాలంటే నేమ్ వన్ ప్లస్ నేమ్ టూ సో దీన్ని ఏ విధంగా చేయొచ్చు నేమ్ త్రీ ఈక్వల్స్ టు ఫైనల్ అని ఇస్తున్నా పోని ఎఫ్ఐ ఎఫ్ఐ ఈక్వల్స్ టు నేమ్ వన్ ప్లస్ అసలు నార్మల్ ప్రోగ్రామింగ్లో మనం ఎలా రాస్తామని చూద్దాం నేమ్ వన్ ప్లస్ నేమ్ టూ అని చెప్పి కన్కార్ట్ నెట్ను మనం చేస్తాం ఇక్కడ అవుట్పుట్ వస్తుందా రావట్లేదు అనేది ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి నేమ్ సో ఇక్కడ చూడండి మనకి ఎఫ్ఐ అనే ఒక వేరుబుల్ అసలు క్రియేట్ కాలేదు ఏమని చేస్తుంది ఎర్రర్ అయిన నేమ్ వన్ ప్లస్ నాన్ న్యూమరిక్ ఆర్గ్యుమెంట్ టు బి టు బి ఇన్ ఇన్నరి యూనరి బైనరీ ఆపరేటర్ అంటే ఇత మనం ప్రీవియస్ లాంగ్వేజెస్లో అంటే సిఈసి ప్లస్ ప్లస్ ఇలాంటి చూసినట్టు ఈ విధంగా మనం కన్కాటినేట్ చేయలేము సో దాని పర్పస్ ఇంకా చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి అవన్నీ చెప్తాను నేను తర్వాత దాని పర్పస్ అయితే మనకి ఒక ఫంక్షన్ ఉంది దాని పేరు ఏంటంటే పేస్ట్ అనే ఫంక్షన్ పిఏఎస్టీ పేస్ట్ నేమ్ వన్ కామ నేమ్ టూ ఇప్పుడు చూడండి సో ఇక్కడ మనకి పేస్ట్ ఎఫ్ఐకి ఏమొచ్చిందో చూడండి పిఎల్ఆర్ ట్రైనింగ్ వెంకటాన్ని వచ్చింది మీరు ఎఫ్ఐని ప్రింట్ చేసుకోవడం చూసుకోవచ్చు ఎఫ్ఐని ప్రింట్ చేస్తున్నాను ఓకే నార్మల్గా అయితే ప్రింట్ ఫంక్షన్ వాడతాము ఇక్కడ మనం కన్సోల్లోనే చూసుకుంటున్నాం కాబట్టి ప్రింట్ ఫంక్షన్ వాడకుండా మనం డైరెక్ట్గా ఎఫ్ఐని కూడా ప్రింట్ చేసేయచ్చు తర్వాత తర్వాత మనకి బాగా బాగా యూజ్ చేసే ఆపరేటర్స్ లాజికల్ ఆపరేటర్స్ అంటాం లాజికల్ ఆపరేటర్స్ మీకు తెలిసిన ఎస్ దాను గ్రేడ్ దాను లెస్ దాను ఆర్ ఈక్వల్స్ టు నాట్ ఈక్వల్స్ టు నాట్ ఈక్వల్స్ టు అలాగే ఆర్ అండ్ ఈజ్ ట్రూ అని నాట్ ఆపరేటర్ అనే ఉన్నాయి ఓకే మనకి ఫస్ట్ ఏం చూద్దాము అంటే లాజికల్ ఆపరేటర్స్ చూద్దాము ఓకే ఇక్కడ టెన్ లెస్ దాన్ ట్వంటీ అని ఇచ్చి రన్ చేస్తాను అనుకోండి ట్రూ లెస్ టెన్ అనేది ట్వంటీ కన్నా తక్కువగా ఉంది కాబట్టి మనకి ట్రూ అని చెప్పి మనకు అవుట్పుట్లో ప్రింట్ అయింది ఈ విధంగా ఇప్పుడు లేకపోతే ఏదైనా ఒక వేరుబుల్ తీసుకుని ఆ వేరుబుల్కి అసైన్ చేసుకోండి జెడ్ ఈక్వల్స్ టు సారీ జెడ్ ఈక్వల్స్ టు టెన్ ప్లస్ టెన్ ట్వంటీ జెడ్లో మనకి ఏమొచ్చిందండి ఇక్కడ జెడ్ ఈక్వల్స్ టు ట్రూ అని మనకి డిస్ప్లే అవుతుంది సో అలాగే లెస్ దాను గ్రేడ్ దాను డబల్ ఎక్కువ స్టూ ఇప్పుడు డబల్ ఎక్కువ స్టూ ఆపరేటర్ వాడదాం డబల్ ఎక్కువ స్టూ ఆపరేటర్ వాడినట్టయితే మనకి అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది సో జెడ్ అనేది ఫాల్స్ అయిపోయింది రైట్ తర్వాత నాట్ ఎక్కువ స్టూ జెడ్ నాట్ ఎక్కువ స్టూ ట్వంటీ టూ ఆర్ ఫాల్స్ నాట్ ఎక్కువ స్టూ నాట్ ఎక్కువ స్టూ పర్పస్ వన్ పైన మనకి ఉంటుంది నాట్ ఎక్కువ స్టూ ట్వంటీ ఇది ఫాల్స్ ఇది ట్రూ కదా టూ అని చెప్పి మనకి అవుట్పుట్లో డిస్ప్లే అవుతుంది ఓకే ఎన్విరాన్మెంట్లో ఎన్విరాన్మెంట్లో చూడండి లేదు జెడ్ మీరు కన్సోల్ లేకపోతే ప్రింట్ చేసుకోవాలనుకుంటే జెడ్ అన్ని టైప్ చేసేసి కన్సోల్లో మీరు ప్రింట్ చేసుకోండి జెడ్ ఎక్కువ స్టూ టూ అని చెప్పి మనకి కనపడుతుంది అలాగే మనకి నా బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి మనకి ఏమైనా సింబల్స్ ఉంటాయి లెస్ దాను అంటే లాజికల్ ఆపరేటర్స్ గ్రేటర్ దాను లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు మీరు ఇవన్నీ ట్రై చేయండి గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు అలాగే దాని తర్వాత నాట్ ఈక్వల్స్ టు నాట్ ఈక్వల్స్ టు కొద్దిగా అదర్ ప్రోగ్రామింగ్కి ఇక్కడ కొద్దిగా చేంజెస్ కనపడుతూ ఉంటాయి మీకు అప్పుడప్పుడు తర్వాత వచ్చేసి మనకి ఆర్ ఆర్కి సింబల్ మనం ఆర్ వాడతాం కదా ఆర్ ఆర్కి సింబల్ ఏంటంటే పైప్ సింబల్ అంతే సింగిల్ పైప్ ఓకే అండకి సింబల్ అంటే సింపుల్ అండ్ అండకి సింపుల్ అండ్ సింబలే ఓకే సెవెన్ పైన ఉంటుంది కదా అది తర్వాత వచ్చేసి నాట్ ఆపరేటర్ అలాగే మనకి ఈజ్ ట్రూ అని చెప్పి ఇంకో ఈ ఫంక్షన్ కూడా ఉంది ఈజ్ టిఆర్ యూఈ ఈజ్ ట్రూ ఓకే మనకి ఓకే ఇప్పుడు ఏం చేద్దాము అంటే జెడ్ ఇప్పుడు జెడ్ అనేది ఈజ్ టూ నా కాదా చూద్దాం ఈజ్ 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 టూ ఆఫ్ 
చేయండి మనకి ఇప్పుడు అవుట్పుట్ ఏమి వస్తుందో చూడండి ఈజ్ టూ జెడ్ అనేది నార్మల్గా ఇప్పుడు ఏంటి మనకి ట్రూ జెడ్ ఈజ్ ఈజ్ టూ ఈజ్ టూ ట్రూ అని చెప్పి చెప్తుంది ఇక్కడ జెడ్ డబుల్ ఎక్కువ వచ్చి ఈజ్ టూ జెడ్ ఇప్పుడు జెడ్ అనేది టూనైనా కాదు సో ఈ రెండింటిని కలిపి రన్ చేస్తాం సార్ రెండు రోజులు అంటే చూడండి ఈజ్ టు జెడ్ అనేది ఫాల్స్ అని చెప్పి మనకు చూపిస్తుంది రైట్ ఆ విధంగా మనం ఈజ్ టూని అలాగే కాదు ఇక్కడ చూడండి నేను ఫైవ్ ఈజ్ ఫైవ్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ సిక్స్ అని ఇచ్చాను ఇప్పుడు ఫైవ్ అనేది సిక్స్ కన్నా గ్రేటర్ దాన్ ఉందా లేదు ఫాల్స్ అని చెప్పి మనకి కింద కన్సోల్లో డిస్ప్లే అవుతుంది ఇక్కడ ఇంకోసారి చూడండి ఫైవ్ గ్రేటర్ దాన్ సిక్స్ సో ముందు నాట్ ఎక్కువ స్టో ఆపరేటర్ వాడుతున్నాను ఓకే సో ఇప్పుడు మనకి ఏం అవుట్పుట్ వస్తుంది ట్రూ అని వస్తుంది అంటే ఫైవ్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ సిక్స్ ట్రూ ఫాల్స్ ఫాల్స్కి అపోజిట్ ఏంటి ట్రూ ఓకే తర్వాత ఆర్ ఆరు అండ్ ఆపరేటర్స్ గురించి మనం తర్వాత చూద్దాము తర్వాత వచ్చేసి మనకి వైల్డ్ లూప్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకోవాలి సో వైల్డ్ లూపు ఇక్కడ కామెంట్ చేస్తున్నాను వైల్డ్ లూప్ సో ఇక్కడ వైల్డ్ లూప్కి సింటాక్స్ ఏంటి అనేది మీరు చూసుకున్నట్టయితే వైల్ వైల్ తర్వాత వచ్చేసి రైట్ ఈ విధంగా మనం వైల్ లూప్ యొక్క సింటాక్స్ ఈ విధంగా ఉంటుంది మీరు దీని కింద కూడా పెట్టుకోవచ్చు ప్రాబ్లం లేదు సో ఈ ఇక్కడ ఉన్న బేసిస్లో మనం యొక్క ఏం రాస్తాము అంటే లాజికల్ ఎక్స్ప్రెషన్ రాస్తాము ఇక్కడ వచ్చేసి మన స్టేట్మెంట్స్ రాసుకుంటాం ఇవన్నీ కూడా బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి వైలు వైల్ తర్వాత మాకు ఓపెన్ అండ్ క్లోజింగ్ బ్రేసెస్ తర్వాత ఓపెన్ అండ్ క్లోజింగ్ కర్లీ బ్రాకెట్స్ ఇక్కడ మనకి లూపింగ్ వైల్ని లూపింగ్ స్టేట్మెంట్ అని కూడా అంటాము అంటే ఈ వైల్ లూపు ఎప్పుడు వరకు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది మనకి ఇందులో ఉన్న ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే బ్రేసెస్లో ఉన్న ఎక్స్ప్రెషన్ ట్రూ అయినంత కాలం ఇందులో కర్లీ బ్రాకెట్లో రాసిన ఎక్స్ప్రెషన్స్ అన్నీ కూడా మనకి ప్రింట్ అవుతూ ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సపోజ్ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ వైల్డ్లో వైల్డ్లో నేనేమిస్తున్నాను అంటే ఫాల్స్ అని ఇస్తున్నాను ఫాల్స్ అంటే వైల్ లూప్ ఫస్టే ఫాల్స్ అయిపోయింది నేను ఇక్కడ ప్రింట్ ప్రింట్ ఫంక్షన్ కూడా ఉంటుంది మనకి ప్రింట్ అంటే ప్రింట్ ఏమని ప్రింట్ చేయాలంటే హాయ్ అని చెప్పి ప్రింట్ కావాలి నాకు ఓకే వైల్డ్ లూప్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనకి ఎర్రర్ అండ్ ఫాల్స్ ఆబ్జెక్ట్ ఫాల్స్ ఈజ్ సారీ ఫాల్స్ని మనం ఎలాగైనా రాసుకోవచ్చు లేకపోతే అన్ని క్యాపిటల్స్లో అయినా రాసుకోవచ్చు వైల్డ్ చూడండి ఒక్కసారి అన్నా మనకి ప్రింట్ ప్రింట్ అయిందా లేదు ఎందుకంటే ఫస్టే వైల్డ్ లూప్ అనేది ఫాల్స్ అయిపోయింది కాబట్టి ఓకే ఇక్కడ నేను వైల్డ్ ట్రిక్ టీ అని రాసిన టీ అన్ అయినా రాయచ్చు ట్రూ అన్ అయినా రావచ్చు ఇది ఎగ్జాంపుల్ పర్పస్ఏ రాస్తున్నాను తర్వాత కోడింగ్లో ఇంకోసారి కౌంటర్ లూప్ యూజ్ చేసుకుని ఒక నెంబర్స్ని ప్రింట్ చేయడం చూపిస్తాను వైల్డ్ లూప్ వైల్డ్ లూప్లో మ్యాక్సిమం ఈ కాన్సెప్ట్స్ మ్యాక్సిమం అందరికి ఆర్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకున్నాను వచ్చిన వాళ్ళకి నై ఫిఫ్టీ సెవెంటీ పర్సెంట్ వరకు ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని ఎప్పుడో చోట వినే ఉంటారు అందుకని నేను బాగా స్టెచ్ చేసి బాగా లాగి చెప్తలేదు ఓకే వైల్డ్ ట్రూ ప్రింట్ హాయ్ అని చెప్పారు అప్పుడు చూడండి మనకి వైల్డ్ లూప్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఓకే వైల్డ్ లోపల మనకి ఎక్స్ప్రెషన్ ఏముంది లాజికల్ ఎక్స్ప్రెషన్ ట్రూ అనేది ఉంది అంటే ట్రూని రిటర్న్ చేస్తుంది కాబట్టి ప్రింట్ హాయ్ అనేది ఒకసారి ప్రింట్ అవుతుంది మళ్ళీ వైల్డ్ లూప్ ట్రూలోనే ఉంది కాబట్టి లూప్ అనేది రిపీట్ అవుతుంది ట్రూ మళ్ళీ ట్రూ అలా హాయ్ అనేది ఇన్ఫినిటీ టైమ్స్ మనకు ప్రింట్ అవుతానే ఉంటుంది ఓకే 
సో చూడండి ఇప్పుడు అవుట్పుట్ చూద్దాం ఒకసారి కంట్రోల్ ఎంటర్ సో చూడండి హాయ్ అనేది ప్రింట్ అవుకుంటా ప్రింట్ అవ్వకుండా వెళ్తానే ఉంది ఓకే మనం ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ ఇన్ఫినిట్ లూప్ లో పడినప్పుడు మనం చేయాల్సిన పని ఏంటంటే సింపుల్ గా ఎస్కేప్ మీద ప్రెస్ చేయండి ఎస్కేప్ మీద ప్రింట్ చేస్తే లూప్ అనేది టెర్మినేట్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు ఇంకా మీకు అర్థం కానట్టయితే ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఓకే ప్రింటింగ్ ఆఫ్ వన్ టు టెన్ మెంబర్స్ ప్రోగ్రామ్ గురించి చెప్తాను ప్రింట్ వన్ టు టెన్ మెంబర్స్ మీరు ఇంకా మల్టిప్లికేషన్ టేబుల్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా వైల్యూప్ని యూజ్ చేసుకుని ప్రింట్ చేసుకోండి రైట్ ఫస్ట్ నాకు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు ప్రింట్ కావాలి వన్ దగ్గర నుంచి టెన్ టెన్ వరకు అందుకని ఇనీషియల్గా నేను ఏం తీసుకుంటున్నానంటే నెమ్ నెమ్ టూ నెమ్ టూ అనే ఒక వేరియబుల్ని తీసుకుని ఆ వేరియబుల్కి నేను వన్ అని అసైన్ చేస్తున్నాను ఓకే తర్వాత వైల్యూప్ తీసుకుంటున్నాను వైల్ వాల్యూ తీసుకుని మనకి ఎన్ఎమ్ టూ అనేది లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు టెన్ అని మెన్షన్ చేస్తున్నాను తర్వాత ఇక్కడ ప్రింట్ ప్రింట్ నెమ్ టూ అని ఇస్తున్నాను ఎన్ఎమ్ టూ ఇప్పుడు మనకి ఈ వైల్యూప్ని మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఏం జరుగుతుంది ఫస్ట్ ఎన్ఎమ్ టూ వాల్యూ ఎంత వన్ ఇనీషియల్గా ఇక్కడ వరకు ఎన్ఎమ్ టూ వాల్యూ వన్ కంట్రోల్ ఎంటర్ చేస్తున్నాను ఎన్ఎమ్ టూ వాల్యూ ఈజ్ వన్ అని చెప్పి వచ్చింది వైల్యూ ఎన్ఎమ్ టూ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు టెన్ టూ వన్ అనేది టెన్ కన్నా తక్కువ ఉంది కాబట్టి మనకు ప్రింట్ ఎన్ఎమ్ టూ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది తర్వాత మళ్ళీ మళ్ళీ ఎన్ఎమ్ టూ వాల్యూ అసలు ఎంత ఉంది వన్ ఉంది వన్ మళ్ళీ వన్ టెన్ అంటే ఇది కూడా ఇన్ఫినిటీ లూప్లో పడిపోతుంది అంటే మనం ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఎన్ఎమ్ టూ వాల్యూని ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటే వెళ్ళాలి ఎన్ఎమ్ టూ ఈక్వల్స్ టు అంటే స్టేట్మెంట్స్లో రాస్తున్నాను బాడీ బాడీ ఆఫ్ ద వాల్యూప్లో ఎన్ఎమ్ టూ ఈక్వల్స్ టు ఈక్వల్స్ టు ఎన్ ఎన్ఎమ్ టూ ప్లస్ వన్ ఓకే సో కోడ్ మొత్తాన్ని ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను చూడండి మనకి వన్ టు టెన్ నెంబర్స్ అనేవి మనకి కన్సోల్లో ప్రింట్ అయ్యి ఉన్నాయి ఎన్ఎమ్ టూ వాల్యూ ఫైనల్గా మనకి ఎంత ఎన్ ఎంత ఉంది ఎన్ఎమ్ టూ వాల్యూ అనేది మనకి లెవెన్ వచ్చింది అని చెప్పి మనకి ఇక్కడ చూపిస్తుంది దీని గురించి అర్థం చేసుకోవడానికి కొద్దిగా టైం పడుతుంది మీకు ఒకవేళ మీరు ఫ్రెషర్ అయినట్టయితే మీరు ఈ విధంగా వైల్యూని యూజ్ చేసుకొని మీరు బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి అప్పుడు అంటే ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే నాకు వన్ టు ఫిఫ్టీ నెంబర్స్ ఈవెన్ నెంబర్సే కావాలి ఓకే ఇవన్నీ మనకు పెద్దగా అవసరం ఉండదు మీరు వైల్డ్కు సింటాక్స్ ఒకటి బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి వైల్డ్ 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 తర్వాత వైల్డ్ మనం ఓపెనింగ్ క్లోజింగ్ బ్రేసెస్ ఉంటాయి అందులో మనం ఎక్స్ప్రెషన్ రాసుకుంటామో ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ ప్రూవ్ అయినంత కాలం వైల్డ్లో రాసిన స్టేట్మెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మనకు అవుట్పుట్లో ప్రింట్ అవుతూ ఉంటాయి లేకపోతే అంటే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంటాయి ప్రింట్ అని చెప్పలేము ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంటాయి అనుకున్నాము తర్వాత ఎప్పుడైతే వైల్డ్లో లోపల ఉన్న స్టేట్మెంట్స్ అనేది ఫాల్ అయ్యిందో ఫాల్స్ అయ్యిందో అప్పటి నుంచి మనకు లూప్ అనేది తెలియట్ అయిపోతుంది థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో నెక్స్ట్ వీడియోలో ఇంకా కొన్ని అడ్వాన్స్డ్ లూప్స్ను ఇంకా కొన్ని కొన్ని దాని కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ కంప్లీట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇంకా మా అంటే టూ ఆర్ త్రీ వీడియోస్ పడితే తర్వాత మనం మనకు సంబంధించిన డేటా సైన్స్కి సంబంధించి అంటే యాక్చువల్గా మనకి డేటా ఆర్ లాంగ్వేజ్ ఎందుకు నేర్చుకుంటున్నప్పుడు అనాలిటిక్స్ పర్పస్ కదా అనాలిటిక్స్ ప్లస్ మిషన్ లెర్నింగ్ డేటా సైన్స్ ప్రాస్పెక్టివ్లో మనం ఆర్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకుంటున్నాము అసలు ఆర్ లాంగ్వేజ్ యూజ్ అయ్యేదే అందుకు మనం ఇంకా అడ్వాన్స్ ఇవన్నీ కూడా ప్రోగ్రామింగ్ ఫండమెంటల్స్ కంపల్సరీగా ఈ ఫండమెంటల్స్ వస్తేనే మనం అడ్వాన్స్డ్ నేర్చుకున్నంత అక్కడ నేర్చుకోగలుగుతాం